ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിർവര എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോർഷൻസ് നന്നായി മനസ്സിലാകാൻ ലെക്ചർ വൺ കണ്ടതിന് ശേഷം ലെക്ചർ ടു കാണുക അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സീറോസ് ഓഫ് പോളിനോമിയിലാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആദ്യം എടുക്കാൻ പോവാം ആദ്യം എടുക്കുന്നത് പി ഒ ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സിന് കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം എക്സിന് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈനിലുള്ള ഏത് വാല്യൂ ആണോ കൊടുക്കാം സീറോ വൺ ടു അങ്ങനെ ഏത് വാല്യൂ ആണോ സിമിലർലി എന്താ എന്താ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എക്സിന് ഞാൻ വണ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ പി ഓഫ് വണ് കാണുന്നു പി ഓഫ് വൺ എന്താ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ത് വന്നു മൈനസ് ഫോർ സിമിലർലി പി ഓഫ് ടു കാണുന്നു എന്താ ടു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പി ഓഫ് ത്രീ കാണുന്നു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു പി ഓഫ് ഫോർ കാണുന്നു ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പി ഓഫ് ഫൈവ് കാണുന്നു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എനിക്കിവിടെ സീറോ കിട്ടി ഇനി പി ഓഫ് സിക്സ് കാണാമല്ലോ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് പി ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് സിക്സ് ആയപ്പോൾ എന്തോ വന്ന് വൺ വന്നു ഇനി പി ഓഫ് സെവൻ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ത് വരും ടു വരും അങ്ങനെ കൂടും എനിവേ എന്തായാലും നമുക്ക് വന്ന് പി ഓ ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി അതായത് എക്സിന് ഫൈവ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പി ഓ ഫ് എക്സ് എനിക്ക് എന്ത് വന്നത് സീറോ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഫൈവ് ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് സംശയം ഉണ്ടോ അതായത് എൻ്റെ പോളിനോമിയൽ എൻ്റെ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇപ്പം എനിക്ക് എക്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഏതോ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പം പി ഓഫ് എക്സ് എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ആ വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ സീറോ മനസ്സിലായി അതായത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇഫ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ലെറ്റ് സി പി ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇഫ് ഇഫ് പി ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ സി ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്ന ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് വിച്ച് ദ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ബിക്കം സീറോ ഞാൻ കൊടുത്ത വാല്യൂ ഏതായിരുന്നു സി ആയിരുന്നു ഞാനിത് എന്താണ് എക്സിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയുക സി ഇസ് എ സീറോ ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇത് നമുക്ക് കാ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലായി എക്സിന് എന്ത് കൊടുത്താലേ ഇത് സീറോ വരുവുള്ളൂ ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പി ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരും ടു മൈനസ് ടു അതായത് എന്തായിട്ട് മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി ദർ ഫോർ ടു ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എക്സ് മൈനസ് ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കാം എക്സിന് ഇപ്പം എന്ത് വന്നാലാണ് ഇത് സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സിന് എന്ത് വന്നാലാണ് സീറോ വന്ന് നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം എക്സിന് നമുക്ക് വണ് കൊടുത്തു നോക്കാം വണ് കൊടുത്തു പി ഓഫ് വൺ പി ഓഫ് വൺ എന്ത് വന്നു വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ആണോ അല്ല എക്സിന് എക്സിന് ടു കൊടുത്തല്ലോ പി ഓഫ് ടു ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ അതായത് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ആണോ 
അതായത് എക്സിന് എക്സിന് ടു വരുമ്പോഴാണ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സിമിലർലി എക്സിന് മൈനസ് ടു വന്നുകൂടെ ആണോ എന്താ കാര്യം സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താവും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് പി ഓഫ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു അതായത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു കൊടുത്തപ്പോഴും മൈനസ് ടു കൊടുത്തപ്പോഴും എന്ത് വന്നു സീറോ വന്നു ദർ ഫോർ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ടു ആർ സീറോസ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ചെക്ക് വെദർ മൈനസ് ടു ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ആർ ദ സീറോസ് ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടുവും പ്ലസ് ടുവും എക്സ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സീറോ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി ഓഫ് മൈനസ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എക്സിന് വരെ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്താ ആൻസർ വരുന്നത് സീറോ ആണ് പി ഓഫ് പി ഓഫ് പ്ലസ് ടു കാണുമല്ലോ എന്താണ് ടു പ്ലസ് ടു അതായത് എന്ത് വന്നു ഫോർ വന്നു ഇത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ സീറോ ആണ് ഇത് സീറോ വന്നോ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തല്ല സീറോ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് ടു ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണോ ബട്ട് ടു ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ സീറോ ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ പി ഓഫ് എക്സ് എന്താ തന്നിരിക്കണേ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് എക്സിന് നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ലെറ്റ് സി ബി ദ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഞാൻ അസൈം ചെയ്തു സി ആണ് ഇതിൻ്റെ സീറോ എന്ന് അസൈം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പി ഓഫ് സി എന്ത് വരണം സീറോ വരണം അല്ലേ എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ സീറോ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പി ഓഫ് സി കാണും പി ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു സി പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇതപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താ ടു സി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ സി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണോ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാം പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ കട്ട് ചെയ്തല്ലോ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ത് വന്നു സീറോ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ സംശയം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് നമുക്കിപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ സീറോ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എക്സിന് ഇപ്പോൾ വണ്ണ് കൊടുക്കണം വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആയി അടുത്ത ടു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ സീറോ ആവുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ സി എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ ഞാൻ എടുത്തു അത് അതിൻ്റെ സീറോ ആണെന്ന് ഞാൻ അസൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് വരും പി ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സീറോ വരും അതിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് എൻ്റെ സീറോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫൈൻ സീറോ ഓഫ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലീനിയർ പോളിനോമിയൻ്റെ സീറോ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച പോലെ നമ്മൾ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇതാണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ആണോ അതാണ് എൻ്റെ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി മറ്റുള്ളത് തന്നെ എന്താ ലെറ്റ് സി പി എ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി അതായത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ സി എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ ഞാൻ എടുത്തു 
ആ വേരിയബിൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സീറോ ആണെന്ന് അസീം ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് വരും പി ഓഫ് സി എന്ത് വരണം സീറോ വരണം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ത് വരണം സീറോ വരണം എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് ബി വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മൈനസ് ബി ബൈ എ അതായത് മൈനസ് ബി ബൈ എ ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എന്താ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് ബി ബൈ എ ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഇത് തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ പോ ഇത് തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ സീറോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് കാണണം പി ഓഫ് മൈനസ് ബി ബൈ എ കാണണ്ടേ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സിന് ഒരു എന്ത് കൊടുക്കണം മൈനസ് ബി ബൈ എ ബാക്കി പ്ലസ് ബി അതുപോലെ ഇട്ടു കട്ട് ചെയ്തില്ലേ എന്ത് വന്നു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി എന്ത് വന്നു സീറോ വന്നു അതായത് ഇത് അതായത് ഇത് എന്താണ് മൈനസ് ബി ബൈ എന്താണ് ലീനിയർ പോളിനോമിൻ്റെ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വെരിഫൈ വെദർ എന്താ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് സീറോ ആർ ദ സീറോസ് ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ആണോ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം പി ഓഫ് സീറോ കാണാം സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ എന്താ സീറോ സ്ക്വയർ സീറോ തന്നെയാണ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ എന്താ സീറോ തന്നെയാണ് എന്ത് വരും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പി ഓഫ് സീറോ എന്ത് വന്നു സീറോ വന്നു അപ്പോൾ എന്താ സീറോ ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് അടുത്ത് ഞാൻ ടു കൊടുക്കുകയാണ് പി ഓഫ് ടു ആണല്ലോ എന്ത് വരും ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് ഫോർ എന്ത് വന്നു സീറോ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ആൻഡ് സീറോ ആർ ദ സീറോസ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇടുക അത് നമ്മളിപ്പോൾ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ബാക്കി നമുക്ക് അട